Itt, hogy ezzel csinálom még szereket is. Úgy belejöttem már, hogy nézd meg. Tehát egész kicsit lehet vele. Egész életemben, egész kiskorom talán rajzoltam, festettem. Én festő akartam lenni inkább, vagy szobrász. Nem is tudtam, hogy jött vesz, így van. És akkor olvastam valami tájékoztatók, vagy a főiskolám a diszítő szobrász szak. És jelenkeztem, megkaptam a behívót, följöttem Pestre, Szombathelyről, és bekezdődött a főtelő vizsga, és akkor mondták, hogy megszűnt a diszítő szobrász szak, válaszolok, vagy ötvös, vagy keramikus. Hát ötös választottam. Ugye elkezdődött, a rajza kezdődött a főtevizsga, és akkor két modell volt. Volt a Recskó néni, egy nagyon öreg, ez híres modell volt, egy hivatásos modell, mindenki azt rajzolta. Egyedül én rajzoltam a portás 13 éves, nagyon kis csinos lányát. Tényleg nagyon szép kis lány volt. Ez nagyon furcsa volt, én tűzöm, egyedül ültem, ott azt rajzoltam, többek, mert mindenki a Recskó néni, mert neki jó barázdás feje volt, nagyon plusztikus néni volt. És akkor bejött a borsos, délután, valamikor ebéd után, és megnézte a rajzokat, úgyhogy mindenkit fölírtak, csak engedd meg. Na, na, mehetek haza, gondoltam én. És akkor jött a, nem tudom, valami tanár segédje, és azt mondta, hogy a tanárról kéreti magát, hatkor menjen be a, 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 mű, a műtermébe. Ott volt egy kis műterm a főiskolán. Én teljesen be voltam tolva, bementem, és akkor mondta, hogy hát fiam, fölvettem magát. Első nap. És utána a borsos kirúgták szabályosan tényleg. Úgyhogy nem tanított egy percig sem. Kapcsány ott volt a jó tanárom, mert szegény sokat kilódott velem tényleg. Mert ott az összes kollégám, összes osztálytársam már mind, hogy mondjam, szakmaira képzett volt hozzám képest. Én semmit nem tudtam ez a szakmából. Ők a képzőgimiből jöttek, vagy a a, a pénzverőből. Tehát mindent tudtak, az alapot tudták legalábbis nagyon jól. És e, szegény ott rengeteget kívánt velem, nagyon nehezen ment a dolog, olyan türelmes volt, hogy valami csoda. És bármikor, bármi problémám volt, azonnal nem tett várni rá, hogy valami, hogy majd most a tanárul nem ér rá, meg mindjárt mindent megmondott, amit tudott tényleg. Szóval annyira rendes volt, hogy valami is, de különben egész, hogy utána később kollégám lett, vagy kollégák lettünk, de ez mindig ilyen volt végig. Ma ezek az a kalapácsokat szépen a tárgykiszítést használták, ugyanilyenek voltak ezelőtt, mint ezer évvel is, ez nem változott semmit. Úgyhogy nézd meg, hogy, hogy ö, mit tudom én, ez, a, ez úgy, hogy felhúzó kalapács, ezzel húzom fel a, a, a kupát. Ezzel a kalapáccsal. És amikor megvan, akkor ilyen, ezzel a lapossal, ezzel, ezzel, ezzel e, 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 egyengetem ki a lemezt simára. Ezzel a kalapát szintén vason. Vagy, vagy ez egy ilyen forma vason. Most ezen a, ezen a vason befogom ide a satúba, és akkor ezen, ezen mit tudom, egy ezüstöt, mit tudom, ezüst e, tudsz nyújtani rajta. Egy, egy gyűrűnek a sínyét például, vagy bármit. Na? Úgyhogy... Ezt nem mutatom nekem majd még a vésőket, amit uh -huh. nagyon, az a, az a legegyszerűbb szerszám, az egy ősi dolog. Az egy jó, mintha rajzot rajzolnál a fémre, tulajdonképpen. Csak egyetlen baj van vele, hogyha letántál, amit egyszer már kivettél onnan, ugye kivéstél, azt nem tud már, ezt nem tud már visszatenni. Akkor már ha elrontottad, akkor kész. Nézd meg ilyen vésőre. Ezt a vésőt így félrefordítva, ezzel, ezzel véstem az egész ezeket. Mind. A selleg az úgy volt, hogy 74-ben volt Torontóban egy informőszerű világkiállítás. Az egyetlen eddig azt hiszem nem volt azóta se. És sikerült oda bejutnom. És oda csináltam egy ilyen, ilyen serleget. Mindez a kicsi egy ilyet, ilyet mindez, csak nagyobbat. Ez volt az első egyetemben csináltam. Ez szizelásnak hívják több helyzet. Ez a diszítő a dolgot. Ez a része a vésés, itt a feje, meg a haja, meg a szeme, meg az ettől. Még a szakála. Ez már, ezek már ilyen, ilyen, ilyen pontszoló szerszámoknak hívja, ez is úgy van beütve. És volt egy olyan szerencsém, hogy a Nemzeti Múzeumban szereztem egy ismerettséget, egy, egy geológus barátom, ott a geológus ott dolgozott, és bevitt a múzeumba. És akkor bejutottam a, a 
ötvös részekben az ötvös műveket raktározzák, és kezembe vehettem azokat a gyönyörű cuccokat. Na, és akkor az, az a nagyot, nagyot lenyített rajtam ilyen szempontból. Meg tudtam nézni hátulról. Akkor tudod megnézni, hogy, hogy akkor látod, hogy ott csinálták meg körülbelül, mert előre nem lát semmit, ha én megnézed. Még az gyönyörű násvágaták, ezek olyan, olyan darabok, hogy... És akkor gondolkoztam, hogy meg kéne próbálni valami hasonlót legalább tovább vinni. Majd a vége lett, hogy a Rönnszász korra megszűnt, kiment a divatból, hogy olyan ruhák is kimentek, nem használta senki, és ott egy muzeális tárgy lett tulajdonképpen. Ötvösök kincseket csináltak tulajdonképpen. Tényleg szabályosan kincseket, aranyból, ezüstből, drága kövekből. És akkor elkezdtem drága köveket gyűjteni, megtanultam drága követ csiszolni. Voltam Hollandiába, és ott elnéztem, hogy csinálják. És akkor egy kis gépet csináltattam magamnak, és akkor fogtam így, a, és megcsiszoltam a követ. Tudom mutatni egy követ, hogy 50 lapot csiszoltam rá így, így megfogtam így a kezembe. De ez úgy, úgy készül el, hogy először, hát mondjuk egy nagy csinálok egy ilyen kis kicsit, se nem, nem szeretek, már nem tudok, nem tudok már rajzolni, kéne, nem tudom, már nem működik a kezem úgy. És akkor el tudok képzelni, mit akarok, és akkor megcsinálom viaszból a vázát. Nem tudom, mert ez láthatod a. És akkor tudod, ber, nézd meg előre a köveket, a foglalatok, a megcsinálom viaszból ott vannak a kövek. Hát ott benne. És akkor szépen összerakom, megcsinálom be a kis figurákat, látod, benne van. És akkor, mikor az egész kész van, akkor kipiszkálom bele a köveket, és elviszem az is töntőhöz, aki nekem leönti. Régen magam öntöttem, a kóta is maga csinálta ilyet, így kipörgettük. Lehet, hogy a fele nem folyt ki nekem legalábbis. Most mindegyik kifolyik. Az öntő szépen kijönti, és akkor kapok egy nyers ezüst, ugyanez ez ezüst meg van csinálni nyersben. És akkor azt megvésem, neféle vésőkkel, meg, meg cizellálom, meg minden úgy, És akkor visszafoglalom a köveket, és így lesz kész.